ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೂಲಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಮೀಕರಣ ಆದರೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂದಾಗ ಗಾತ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಮೂಲಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಗುರುತನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಗಳಾಗಿರುವ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಈ ಥರ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸೋಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲಗಳ ಮೊತ್ತ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಂ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗುಣಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಮೈನಸ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇಕ್ವಲ್ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಇಕ್ವಲ್ ಸೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಾದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಎನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಐವತ್ತಾರು ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅಂದಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲೇ ಇಂಟು ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಐವತ್ತಾರು ಈ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅಂತ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿಯ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಕ್ವಲ್ ಸೊನ್ನೆಯ ಮೂಲಗಳು ನಾವು ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎರಡು ಎ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ 
ಎದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಕ್ವಲ್ ಸೊನ್ನೆಯ ಮೂಲಗಳು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಶೋಧಕವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ಶೋಧಕವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಈ ಶೋಧಕವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆರು ಆರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಶೋಧಕವನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ತರ ಬಂದರೆ ಧನಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಉತ್ತರ ಬಂದರೆ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಉತ್ತರ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದರೆ ಮೂಲಗಳು ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಉತ್ತರ ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಊಹಾ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಾತ ಎರಡಿರುವಂಥ ಪದ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಗಾತ ಒಂದಿರುವಂಥ ಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ ಚರಾಕ್ಷರದ ಗಾತ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾತ ಎರಡಿರುವಂಥ ಪದನೂ ಇದೆ ಗಾತ ಒಂದಿರುವಂಥ ಪದನೂ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಗಾತ ಎರಡಿರುವಂಥ ಪದ ಇದೆ ಗಾತ ಒಂದಿರುವಂಥ ಪದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ವೈ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ವೈ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಸರಳ ಸಮೀಕರಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಲ್ಲ ಇದಂತೂ ಸಮೀಕರಣನೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬೀಜ ಪದ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಗಾತ ಎರಡಿರುವಂಥ ಪದನೂ ಇರುತ್ತೆ ಗಾತ ಒಂದಿರುವಂಥ ಪದನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಕೋ ಸೊನ್ನೆ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಕ್ಕೋ ಸೊನ್ನೆ ಆದರೆ ಆ ಸಮೀಕರಣ ಈ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಕ್ಕೋ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಧ್ಯದ ಪದವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೇವಲ ಗಾತ ಎರಡಿರುವಂಥ ಪದ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇದು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓ ಇದು ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗುರುತನ ಹಾಕಿ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಕ್ಕೋ ಸೊನ್ನೆ ಸಮೀಕರಣದ ಶೋಧಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಶೋಧಕ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಶೋಧಕವನ್ನು ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಸೂತ್
ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಇರೋದು ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕೋ ಸೊನ್ನೆ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜೀರೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜೀರೋ ಆದರೆ ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಲವಾರು ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೆಗೆದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜೀರೋ ಅಂದಾಗ ಓದಕರ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂಲಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕೋ ಸೊನ್ನೆ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಜೀರೋ ಸೊನ್ನೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಶೋಧಕರ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಊಹಾ ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಊಹಾ ಮೂಲಗಳು ಈ ಗುರುತನ ಹಾಕೋಣ ಸರಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕೋ ಸೊನ್ನೆ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೋಧಕರ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ನೋಡೋಣ ನೀವೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಊಹಾ ಮೂಲಗಳು ಧನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸರಿ ಇರುವತ್ರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗುರುತನ ಹಾಕೋಣ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣವೇ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸೊನ್ನೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆ ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸಿ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕೆರಡಲಿ ಎಂಟು ಎಂಟು ಎರಡಲಿ ಹದಿನಾರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ನೋಡಿ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಇಲ್ಲ ಇದು ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಬಂದಾಗ ಬಿಡಿಸೋದು ಸುಲಭ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವ ಈ ಪದವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬರೀ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಚಿಹ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತೇಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೈನಸ್ ಒಂದ್ ಆಯ್ತು ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತ ಆರ್ ಬಂತು ನೀವೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಉತ್ತರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತಾರರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಆರು ಆದ್ರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಸರಿ ಇದೆ ಮುಂ
ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅದು ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನೆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಸಹಗುಣಕ ಒಂದು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಸಹಗುಣಕ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಯಾವುದೀಗ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಈ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೋಣ ಅದೇ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂದಾಗ ಗಾತ ಎರಡಿರಬೇಕು ಗಾತ ಮೂರು ಇರಬಾರ್ದು ಗಾತ ಎರಡಿರುವಂಥ ಪದ ಇರಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ ಕೊನೆಯಿಂದ ಬರೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಎರಡ ಭಾಗ ಬಲಭಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಐದು ಇಕ್ವಲ್ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಉಳಿಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗಾತ ಎರಡಿರುವಂಥ ಪದ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಚರಾಕ್ಷರದ ಗಾತ ಎರಡಿರುವಂಥ ಪದ ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾತ ಮೂರಿದೆ ಗಾತ ಮೂರು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಘನ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾತ ಎರಡಿರುವಂಥ ಪದವೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಾಗ್ಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾತ ಎರಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಪದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸರಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಕ್ವಲ್ ಸೊನ್ನೆಯ ಮೂಲಗಳು ಬಟ್ ಇದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಬೇಡ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಚಿಹ್ನೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಎರಡು ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಸೊನ್ನೆಯ ಮೂಲಗಳು ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡುವಾಗ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡೂ ಪದಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪೋರ್ತನ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿರಿ ಅವಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 